ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ട താഴെയുള്ള മറ്റേ ഏതോ ഒരു സഹോദരനെ രണ്ട് നന്മ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട റഫറൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നിങ്ങള് എന്താ പറയാ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഈ വിമർശിക്കുന്നതിന് പകരെ നന്മ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ അങ്ങ് കാണാത് ജസ്റ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഉദാഹരണം നന്മ കൽപ്പിക്കണം തിന്മ നിരോധിക്കണം ഇത് തിന്മ വിരോധിക്കണം ഇത് നല്ലൊരു കാര്യല്ലേ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പതിനേഴില് കാണാം എത്ര പ്രതികൂലമായാലും സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ നാല് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ കാണാം പരദൂഷണം പറയാൻ പാടില്ല നന്മല്ലേ നാപ്പത്തി ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ടിൽ കാണാം മറ്റുള്ളവരെ പരി പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല നാപ്പത്തി ഒമ്പത് പതിനൊന്നിൽ കാണാം അസൂയ ഒരിക്കലും പാടില്ല അത് നാല് അൻപത്തി നാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് കള്ളസാക്ഷി പറയാൻ പാടില്ല രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരുഷമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല മൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആളുകളോട് സൗമ്യമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറയണം അത് ഇരുപത് നാൽപ്പത്തി നാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല അഹന്ത കാണിച്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല മുപ്പത്തി ഒന്ന് പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടാൻ പാടില്ല അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പിന്നെ മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ഔദാര്യത്തോടു കൂടെ പെരുമാറണം നാല് മുപ്പത്തി ആറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കണം അമ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം നൂറ്റിയേഴ് മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കണം രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് വേണം ഒന്ന് രണ്ടോ ഒന്നല്ല ഇപ്പൊ ഇവര് പാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാല് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു നന്മ ഒന്നും ഇല്ല എവിടെയും കാണാനും ഇല്ല ഇവര് ഒരു അഞ്ച് നന്മ പറയും പത്ത് നന്മ പറയുന്ന എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാണാം അപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ടോ ഒന്നല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നന്മ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ്നെസ്സിനോട് കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കണ്ടെത്താനും സാധിക്കും ഓക്കെ അതിന്റെ കഥാനായകൻ ഗോഡിസ്ലോ ബ്രദർ അതിന്റെ ഒരു ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഇപ്പോൾ പറയും എങ്ങനെയാണ് എന്താന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പോവാം അവിടെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു മുസ്ലിം സഹോറിന്റെ മുസ്ലിംസുകളുടെ ഒരു റൂമില് ഞാൻ ഇന്നലെ ചെന്നായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ നമ്മുടെ സയ്യിദ് ഖബീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉസ്താദാണ് ഞാൻ പുള്ളിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം പുള്ളി വളരെ നല്ലൊരു നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണം പുള്ളി മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തെറിയോ വളരെ ശാന്തതയോടു കൂടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഉസ്താദാണ് പുള്ളിയെ അതുകൊണ്ട് പുള്ളി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് അപ്പം പുള്ളി മെയിൻ സ്പീക്കർ അതായത് പുള്ളിയായിരുന്നു പിന്നെ ഹാരിസ് വന്നൊരു ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആൾക്കാർ കൂടി വന്ന ഒരു അമ്പത് പേര് കൂടുതൽ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ താഴെ കമൻ്റ് ഇട്ടു എനിക്ക് നമ്മൾ ഡെയിലി ഇപ്പം ക്ലാസ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ അറിയാമല്ലോ സംഭവം എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു രണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ നന്മ പറയുമോ വിത്ത് റെഫറൻസ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം ഈ കമൻറ്റ് കണ്ട ഉടനെ നമ്മുടെ സയ്യിദ് ഖബീർ ഉസ്താദ് എനിക്ക് രണ്ട് നന്മ റെഫറൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നു അതായത് നന്മ ചെയ്യണം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു വോയിസ് തന്നു പക്ഷെ റെഫറൻസ് തന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ റെഫറൻസ് കൂടെ തരാമെന്ന് വീണ്ടും ചാറ്റി ചോദിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇപ്പം ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിന് വീണ്ടും അദ്ദേഹം രണ്ടു മൂന്ന് പേരും കൂടെ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും വന്നു ആ റെജി ഐ മീൻസ് ഇവിടെ ഈ ഈ രണ്ടല്ല ഒരുപാടുണ്ട് പറയാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ഒഴുക്ക് വിത്ത് റെഫറൻസ് ഒരു പതിനാല് പോയിന്റ്സ് എനിക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞു തന്നു വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ വൺ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തെ റീപ്ലേസ് ഓൺ ആണ് ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടി
ഞാൻ ചെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ പോയിന്റ് ഓരോ പോയിന്റും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പേപ്പറിലോട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതി കാരണം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും ഞാൻ നസ്രൈം ബ്രോറോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ നസ്രൈം ബ്രോ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് രാവിലെ ഉള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ വന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ാണ് പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പതിനാല് നന്മകളുണ്ടോ ആ ഭാഗങ്ങൾ ആ അവരുടെ ഖുറാനിക ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഒരു പെരിഫറലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി ഒന്ന് പോകാം ഒരു ഉപരിപ്പിളായിട്ട് നോക്കി പോകാം അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് സൗരന്മാര് അതിന്റെ തഫ്സീറ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ വേദ ആ ഖുറാൻ ഭാഗത്ത് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണെന്ന് കൂടെ പറയട്ടെ കാരണം അതുകൂടെ പറയുമ്പോഴാണല്ലോ ശരിയാവുന്നേ അതെ അതെ അപ്പൊ ഞാന് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം ആദ്യത്തെ നന്മ ഞാൻ പറയാം ആ എന്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ഖുറാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ട് മലയാളവും ഒരു ഇംഗ്ലീഷും ബ്രിട്ടനിൽ ഇറക്കിയ ഒരു ഖുറാനും എന്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് വാക്കുകൾ അർത്ഥം എന്തോന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി അങ്ങ് പൊക്കളയാം അപ്പം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ മറ്റ് ഈ ഖുറാൻ കയ്യിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ അവിടെ അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ സൗരന്മാർ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാൻ പരിപ്പൂരിന്റെ ആണോ ഈ എം എം അക്ബർ ഇറക്കിയതാണോ പരിപ്പൂരിന്റെ എറിയമുണ്ട് അബ്ദുൽ ഹമീദിന്റെ പരിഭാഷ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് അത് ഒരാൾ വായിക്കാം ഞാൻ ഒരെണ്ണം വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രാഥമികയുടെ അർത്ഥം അത് ആണോ ഇല്ലയോ നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റൂല അതിനു വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഞാൻ തുടങ്ങിക്കോളൂ ഒന്ന് ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ പതിനേഴ് നന്മ കൽപ്പിക്കണം തിന്മ വിരോധിക്കണം നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ വായിക്കാം സായി സാറേ എന്റെ കുഞ്ഞു മകനെ നീ നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുകയും സദാചാരം കൽപ്പിക്കുകയും ദുരാചാരത്തിന് വിലക്കുകയും നിനക്ക് ബാധിച്ച വിഷമങ്ങളിൽ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുക തീർച്ചയായും കണ്ഠിതമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതത്രേ അത് എല്ലാരും കേട്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പതിനേഴിനകത്ത് എവിടാണ് ഈ നന്മ കൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ള വാക്ക് കിടക്കുന്നത് അല്ല മൊത്തത്തിൽ ആ വായിച്ചതിന്റെ പൊരുൾ ഇതുമായിട്ട് മാറ്റാവുന്നുണ്ടോ അല്ല അത് ക്ഷമിക്കണം നിനക്ക് ബാധിച്ച വിഷമങ്ങളിൽ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല വർഗീസ് ഫാസ്ലേ ഒരു പോയിന്റോട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് കാരണം ഇത് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കണം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നന്മയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വായിക്കണം അല്ലാതെ ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോട് വായിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നന്മയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗബ്രേബൽ ഒന്നോട് വായിച്ചേ മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ പതിനേഴ് ോ ഇത് ഈ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുന്ന കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ചെവിക്കകത്തും ഹൃദയത്തിനകത്തും ഒക്കെ നന്മ ഇങ്ങനെ വാരി വെച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നമുക്ക് ഇത് സാധാരണ ഇത് നിങ്ങളെ ലൂക്കുമാൻ പറഞ്ഞു ലൂക്കുമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാന്ന് പോലും ലോകത്താർക്കും അറിയത്തില്ല ഇത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഒരു നന്മയല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു നന്മയല്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചൊരു നന്മയല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് നാരായണ ഗുരു മകനെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സാംസ്കാരികമായ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ഒരാൾ മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ മതം പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഇത് ഈ മുഹ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും അല്ല മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചതും അല്ല ഈ വാക്യം ലൂക്കുമാൻ പറഞ്ഞു ലൂക്കുമാൻ ആരാണെന്ന് ഇനിയും നാസ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ അങ്ങ് എത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് ഇത് അലക്സാണ്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തും ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ ലൂക്കുമാനെ കുറിച്ച് ലൂക്കുമാനെ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഇവരുടെ ആരാന്ന് പോലും ഇവർക്ക് അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ഈ ലൂക്കുമാൻ അത് ലൂക്കുമാനല്ല ലൂക്കുമാൻ ലൂക്കുമാനെ ലൂക്കുമാനോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് വായിച്ച് 
അവൻ സൂക്ഷ്മ ദുഷ്ട അഗാധ ജ്ഞാനവും അല്ലോ മകനെ നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിലനിർത്തണം ലൂക്കുമാൻ ആരാന്നറിയാമോ അലക്സാണ്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും അലക്സാണ്ടറിനും ഈ യഹൂദന്മാരുടെ ഇതോടെ എന്തോ ബന്ധം എന്തോ ഈ പറയുന്നേ അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യവനായ ചക്രവർത്തിയാണ് അയാൾക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണം അറിയാവും അയാൾ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു ആ എനിവേ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയാ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണമെന്ന് ഈ എന്തോ പറയാണെന്ന് പറയുക അപ്പൊ തന്നെ ഇത് എന്തോ പൊട്ടത്തരാമെന്ന് പറയുക അവിടെ പറയണം നന്മ കൽപ്പിക്കണം തിന്മ വിലക്കണം നിന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിപത്തുകളിൽ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളണം ഇവ അത്യന്തം ഉന്നതപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത്രേ ഇത് ഇവരുടെ ഈ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു വാക്യം ഈ ഒരു വാചകം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയാ നന്മ കൽപ്പിക്കണം തിന്മ വിലക്കണം ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തു തരാം ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തു തരാം അപ്പൊ പിന്നെ അത് പിന്നെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ലോ ഇതിനു മുൻപ് ഈ ഈ വാക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ അല്ലിത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് ഇസ്ലാമ്യനല്ലാത്ത ഒരുത്തൻ ഒരുത്തന്റെ കാര്യമാണ് ലൂക്കുമാൻ ലൂക്കുമാൻ ആരാന്ന് പോലും ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് പായ് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്മ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിന്മ ഉപേക്ഷിക്കണം കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗലോ സപ്പോസ്തോലൻ അതിനേക്കാളും നല്ല മനോഹരമായ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ സകല മനുഷ്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ ജയിക്കണം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ഇസ്രാ എന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന നന്മ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇതിന് ഇതിനപ്പുറത്ത് ഇതിനകത്ത് വല്ല ആർക്കെല്ലാം എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ അന്നേരം അടുത്തേലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്ന ഒരു 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 സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളൂ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ നന്മയെ തിന്മയെ വിരോധിച്ചിട്ട് നന്മയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞതിനകത്ത് കേൾക്കുന്നില്ല സദാചാരം കൽപ്പിക്കുകയും ദുരാചാരം വിലക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ മറ്റൊരു പരിഭാഷയാ ഞാൻ വായിച്ചത് കേട്ടോ അതിനകത്ത് നന്മ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയേക്കുന്നത് നന്മ കൽപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് അതില്ല ആ വാക്യത്തിന് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്നറിയാം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വായനക്കാരുടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചതല്ല ഈ പിന്നെ ഗബ്രിയൽ വായിച്ച തന്നെ എടുക്കേണ്ടത് കാരണം അതാണ് സാക്ഷാൽ എം എം അക്ബർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും നല്ല പരിഭാഷയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് അവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഇല്ല നീ നമസ്കാരം പറഞ്ഞ നിർവഹിക്കുക സദാചാരം കൽപ്പിക്കുകയും ദുരാചാരം സദാചാരം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നന്മയെന്നല്ല സദാചാരം കൽപ്പിക്കുകയും ദുരാചാരം വിലക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പൊ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബൈബിളിലെ ഒരു ഇതോട് ഒരു കോട്ടോടെ ചെയ്യണം ആ റോമ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം കോട്ട കോട്ടേഷൻ അതിനേക്കാളും നല്ല വാക്യം അതിനേക്കാളും നല്ല വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചു കൽപ്പിക്കാം കണ്ടി ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പതിനേഴാം വാക്യം റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ഇത് പൗലോസ് എഴുതിയാണ് അള്ളാഹു കള്ളിയല്ല ആർക്കും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതെ സകല മനുഷ്യരെ മുമ്പിൽ യോഗ്യമായത് മുൻകരുതി കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പോലും സകല മനുഷ്യരോടും നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടിരിപ്പിൻ അതിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക അതല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വാക്യം ശരി അടുത്ത വാക്യം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ നന്മയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നന്മ ഇസ്ലാ യഹൂദന്റെ അല്ല അയ്യോ മുസ്ലിമിന്റെ അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ അല്ല മുഹമ്മദിന്റെ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അല്ല അത് ലൂക്കുമാന്റെ ആണ് ബൈബിളിൽ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ശരി രണ്ടാമത്തെ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ നന്മ നാലിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എത്ര പ്രതികൂലമായാലും സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരെ എന്നാൽ നിലയിൽ കണിശമായ നീതി നിലനിർത്തുന്നവരായിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയോ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് 
കേൾക്കാം ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അതെ കേൾക്കാം അത് തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ആ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയോ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ എന്നിവർക്കോ പ്രതികൂലമായി തീർന്നാലും ശരി ധനികനോ ദരിദ്രനോ ആകട്ടെ ആ രണ്ട് ഭാഗത്തോടും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടവൻ അള്ളാഹു ആകുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കാതെ തന്നെ ഇഷ്ടങ്ങളെ പിൻപറ്റരുത് നിങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുകയോ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാകുന്നു അള്ളാഹു ഇനി നിങ്ങള് ഇതൊന്ന് ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നോക്കണം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലും അള്ള സത്യവിശ്വാസികളോടുള്ള കൽപ്പനയാണ് സകല മനുഷ്യർക്കും അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൽപ്പനയല്ല ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ അനുസരിക്കുള്ള കൽപ്പനയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അനുസരിക്കുള്ള കൽപ്പനയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അനുസരിക്കുള്ള കൽപ്പനയാണ് അന്യന്റെ തല വെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് കൈയും കാലുകളും വെട്ടിക്കളയാനും പിന്നെ വിരലുകൾ വെട്ടിക്കളയാനും പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ഇത് സകല മനുഷ്യർക്കും അനുസരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കിയേ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം സ്ത്രീ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പെണ്ണ് പിന്നെ സഹോദരിമാര് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് വായിച്ചു നോക്കണം അതിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് വായിച്ചത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് വായിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ നിന്നോട് വിധി നേടുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങള് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ നിന്നോട് വിധി നേടുന്നു അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണിശമായി നീതി നിലനിർത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നീതിയോടെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സർവ്വാർത്ഥത്തിലും അല്ല സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് അത് ഒന്നിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി കിടപ്പുണ്ട് ആ അള്ളാഹു താഴോട് പറഞ്ഞു വരികയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചാലും ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ തുല്യ നീതി പാലിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല കേട്ടായിരുന്നോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യമാണ് ആ അള്ളാഹു തന്നെ പറയാണ് നിങ്ങൾ നീതി പുലർത്തണം കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും നീതി പുലർത്താൻ പറ്റുകയില്ല അതിനാൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഒരാളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റവളെ കെട്ടിയിട്ടേ പോലെ വിട്ടരുത് അപ്പം ഇതാണ് സംഭവം പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ ഇതൊരു പിന്നെ നീതി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ നമുക്കറിയാലോ ഒരു വിശദീകരണം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓരോ സംഭവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നീതി കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന നീതി ഈ നീതി പാലിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിലനിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുത്തിയെ നിങ്ങൾ പിന്നെ വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ട് മറ്റവളോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന പരിപാടി കാണിക്കാതെ രണ്ടുപേരോട് നീതി പുലർത്തണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പൊതു നീതി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നീതിന എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലോ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള അല്ല ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഭാര്യമാര് മൂന്ന് നാലും അഞ്ചാണ് അതിനെ കെട്ടിയതിനു ശേഷം അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നു നീതി പുലർത്താൻ പറ്റുകയല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ സാക്ഷി വഹിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സാക്ഷി ആകുന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ നീതി പുലർത്തുന്നവരാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം പിന്നെ തന്നിഷ്ടങ്ങളെ പിൻപറ്റരുത് നിങ്ങൾ വളച്ചു ഒടുക്കി ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ ഈ ഈ ഈ വിഷയങ്ങളുമാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന നീതി എന്ത് ത സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിലും നീതി എന്താ എന്താ ഭയ്യ വാചകം പറഞ്ഞത് എന്ത് സാഹചര്യമാണെങ്കിലും നീതി പാലിക്കണമെന്ന് എത്ര പ്രതികൂലമായാലും സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ അതാണോ പറഞ്ഞത് സത്യം മാത്രമൊന്നും ആ സത്യം സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ അങ്ങനല്ലല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ നീതി പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നാണ് അത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലാത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നതനുസരിച്ച് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളോടും നീതി പുലർത്തണം എന്നുള്ളതിലാണ് അത് സത്യം എന്നുള്ള വാക്കു ഒരൊറ്റ വാക്കു പോലും അതിനകത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതും രണ്ട് രണ്ടാമത് ഇവര് പറയുന്ന മറ്റൊരു തക്കിയാണ് അതിനകത്ത് കള്ളമാണ് ഓക്കെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ പറയാൻ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മള് ഇസ്
അടുത്തത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പരദൂഷണം പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ കേട്ടോ കേട്ടു കുഴപ്പമില്ല നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഗുജറാവ് ഗുജറാത്ത് എന്നാണ് കേട്ടോ സത്യവിശ്വാസികളെ ഊഹത്തിൽ നിന്ന് മിക്ക നിങ്ങൾ വെടിയുക വെടിയുക തീർച്ചയായും ഈ ഇഹത്തിൽ ചിലത് കുറ്റമാകുന്നു നിങ്ങൾ സാ ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തിയേ വരുത് നിങ്ങളിൽ ചിലർ ചിലരെ പറ്റി അവരുടെ അഭാവത്തിൽ ദുഷിച്ചു പറയും വരുത് തൻ്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ വെറുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു പശ്ചാത്താപ സ്വീകരിക്കുന്നു കരുണാനിധിയുമാണ് നിധിയുമാകുന്നു ഓക്കെ ഇതിന് ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി നിങ്ങളെ ഈ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ ആദ്യം മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിൻ്റെ മുമ്പിൽ പെരുമാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഒച്ചയിടരുത് മറുത്ത് സംസാരിക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇത് സകല മനുഷ്യർക്കുള്ള കൽപ്പനയല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ ആണല്ലോ മുഹമ്മദിനെ പ്രവാചനം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇനിയും ഒമ്പതാം വാക്യം അടുത്ത അതിൻ്റെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം സത്യവിശ്വാസിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം പോരടിച്ചാൽ അവർക്കിടയിൽ രഞ്ജിപ്പ് ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത് മുസ്ലിമോ അമുസ്ലിമും തമ്മിലുള്ള വിഷയമല്ല സകല മനുഷ്യർക്കുള്ള കൽപ്പനയല്ല ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഇവരുടെ ഇടയിൽ രണ്ട് വിഭാഗം ഇപ്പൊ മുജാഹിദുകാരും പിന്നെ മറ്റേ മറ്റേ ടീമും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സുന്നികളും ഷിയകളും പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ളവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിഹസിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ രഹസ്യ റൂമുകളാണ് ഇപ്പം പരിഹാസം പരസ്യം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവത്തിൽ പരസ്പരം പരി പരിഹരി പരിഹസിക്കരുതെന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അല്ലാതെ പിന്നെ ഇത് പൊതുജനത്തിനുള്ള ഒരു കൽപ്പനയല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് കേട്ടല്ലോ പിന്നെ ഒരു ജനവിഭാഗവും മറ്റൊരു ജനവിഭാഗത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൊതു ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരോടും നിങ്ങളിങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള അങ്ങനെയല്ല അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഇടയിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സുന്നികളും ഷിയാകളും തമ്മിൽ ബോംബിട്ട് ഇപ്പൊ ചാവുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ പറ്റിയുള്ള കൽപ്പനകളിലാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിഹാസമൊന്നും പറയരുത് ദൂഷിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് അതല്ലാതെ ഇത് സർവ പൊതുജനത്തിന് കൊടുത്തൊക്കെ ഒരു കൽപ്പനയല്ല അപ്പൊ അവിടെയും അള്ളാഹു ഗോപിയായി ആർക്കെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കണം കൂട്ടിച്ചേർക്കാം വേറെ ഒരു ആയത്തുണ്ടല്ലോ പാസ്റ്ററെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ അവഹേളിച്ചാൽ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തെരി പറയാമെന്ന് ഒരു ആയത്തുണ്ടല്ലോ അതെടുക്കാം അതൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അത് പറയാം ചീത്ത പറയൊക്കെ ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം വന്ന ചീത്ത പറയുന്നുള്ള ബാക്കി വേണം ഞാൻ എടുത്തു തരാം വേണോ അത് ആയത്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് അതെ അല്ല അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇനിയും കേൾവിക്കാർക്ക് കൊണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അത് പരസ്പരം ദുഷിച്ചു വരുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു കുടുംബത്തെ പൂഴ്ത്ത തെറി പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റിപ്പതിനൊന്നാമത്തെ സൂറ തന്നെ മുഴുവൻ രുഷിച്ച് ചീത്ത പറയല്ലേ അറുപത്തിയെട്ടൂടെ വായിച്ചാൽ മതി അറുപത്തിയെട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടില് തന്തയില്ലാത്തവനെ നിർത്തുന്ന വിളിക്കുന്നില്ലേ പിഴച്ചു പെറ്റവനെ അള്ളാഹു അതൊന്നും ദുഷിച്ചല്ല അതൊക്കെ നമ്മള് സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ പുള്ളി വിളിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ജാഹിലികാലം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്നേഹത്തിലാണോ പറയുന്നത് പിന്നെ സ്നേഹം കഴുത്ത് വെട്ടിക്കൊണ്ട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ
ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ല മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നാലാമത്തെ ആ നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ നാപ്പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനൊന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പരിഹസ് അതിവിടെ വായിച്ചായിരുന്നു അതും അത് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് പതിനൊന്നോ പറഞ്ഞത് പതിനൊന്നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇപ്പൊ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു സത്യവിശ്വാസികളെ ഒരു വിഭാഗവും മറ്റൊരു വിഭാഗവും പരിഹസിക്കരുത് പരിഹസിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിഹസിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇതൊരു സർവജനത്തിൽ നിൽക്കപ്പെട്ട ഒരു കൽപ്പനയായിട്ടല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് പിന്നെ പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്ക് സകല ദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതിയും വ്യാജഭാവവും എല്ലാ നുണയും അസൂയ നീക്കി കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദുഷ്ടത നുണ പരിഹാസം അസൂയ ഇതൊക്കെ നീക്കി കണ്ടെന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പരിഹസിക്കരുത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഇവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിഹസിക്കരുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് പരിഹസിക്കാം ഇവർക്ക് പരിഹസിക്കാമെന്നുള്ള അള്ളാഹു ചീത്ത വിളിച്ച കാര്യവും മുഹമ്മദ് ചീത്ത വിളിച്ച കാര്യവും അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ചെറു പറയാമെന്നുള്ള വാക്യവും ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ആ വാക്യത്തിന് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല അപ്പൊ അഞ്ചിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അടുത്തത് നാലിന്റെ അമ്പത്തിനാല് അസൂയ ഒരിക്കലും പാടില്ല ബാക്കി ഇങ്ങനെയാണ് അതല്ല അള്ളാഹു അവന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതിന്റെ പേരിൽ അവർ അസൂയപ്പെടുകയാണോ എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം കുടുംബത്തിന് നാം വേദവും ഞാനോ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നാം മഹത്തായ ആധിപത്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എവിടാണ് ഒരുത്തൻ മറ്റൊരുത്തിന് വേണ്ടി അസൂയപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹലോ കേക്കാവോ പിന്നെ 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 ലവ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാൽ പോവാ എന്താ പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തോ ഒരുത്തൻ മറ്റൊരുത്തൻ അസൂയപ്പെടുന്നു ആ അഞ്ചാമത്തെ അസൂയ ഒരിക്കലും പാടില്ല നാലിന്റെ അമ്പത്തിനാല് അങ്ങനെ ഒരു വാക്യമേ ഇല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അല്ല അബ്രഹാം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വയ്യ അത് അവരോട് പറയുന്നൊന്നുമല്ല അസൂയപ്പെടുകയാണോ അപ്പം ഞാനിപ്പോ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് നീ നീ നിനക്ക് ഭക്ഷണം കണ്ടിട്ടും വിശപ്പൊന്നും വരുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ അടുത്ത് നീ വിശന്നിരിക്കുവാണെന്നോ അത് അങ്ങനെ വല്ലാണോ എന്റെ അടുത്തം ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലാഹു അവന്റെ അവതാരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതിന്റെ പേരിൽ അവർ അസൂയപ്പെടുകയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങള് എന്നെ അസൂയപ്പെടരുതെന്നല്ല ആ ഒരുത്തിന് ഒരുത്തിനോട് അസൂയപ്പെടരുന്നല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നീ അവനെ കൊല്ലുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ കൊല്ലരുന്നുള്ള കൽപ്പനയാണ് അതിനോട് വരുന്നത് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കള്ളമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇത് അബ്രഹാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ഇബ്രാഹിമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇബ്രാഹിം കുടുംബത്തിന് ഏതാണ്ട് നന്മ കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏതാണ്ട് അസൂയ തോന്നിയെന്ന് അതിനല്ലാതെ ചോദിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഞാൻ നന്മ കൊടുത്തതിന് നിനക്ക് എന്താ വേണം നീ എന്തിനാ അസൂയപ്പെടുന്നതെന്ന് അത് നാലിന് അമ്പത്തിനാല് പ്രകാരം ഇവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരുത്തിന് ഒരുത്തിനോട് അസൂയപ്പെടരുന്നുള്ള വാക്ക് അല്ല ആ ഒരു അർത്ഥമേ അവിടെ ഇല്ല ഞാൻ ഇത് വായിച്ച് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഞങ്ങളിവിടെ വായിക്കുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ്യാജം പറയുന്നു കള്ളം പറയുന്നു ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് അതല്ല ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുക അമ്പത്തിനാല് നാല് സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള അധ്യയനമാണ് അതിനകത്ത് അമ്പത്തിനാലാമത്തെ അതല്ല അള്ളാഹു അവന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതിന്റെ പേരിൽ അവർ അസൂയപ്പെടുകയാണോ അവിടെ അസൂയപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ ആര് ഒന്നിനെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അസൂയപ്പെടരുന്ന ഒരു വാചകമേ ഇല്ല ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുവരെ മറ്റൊരു തക്കിയാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തത് ഓക്കെ ഇനി ആറ് അസൂയ മൂത്ത് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ മുഹമ്മദ് ഉത്തരവിട്ട കഥ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അതുകൂടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു അപ്പൊ മേമ്പൊടിയായിട്ട് കിടക്കും ബുഖാരിയുടെ ഹദീസ് ആണ് ബുക്ക് ഓഫ് അൽ F-U-T-O-H, Puto, Fato, Vaikyam, 
Hadith number 4599 reported Anas Bibin Malik. Anas Bibin Malik in the Nivedanatile. Parnidikino, English Lanid, or Nihala Mulla Hadisana. Idle Parnidikin the Nyanchuriki Paria, Nan number of the Parnilo. Or is a Rupakaran or a Muslim, Iverda de Lundairo, and a podium Moskilipogayum, Niskerikugayum, Vishosiki in the Yena or Naluru, Cherupakaran Irono. Even a candidate, even a petty, is a hobby of a poet, Muhammad no de Parnu. Upon Muhammadina, even the Bhaktium, even the Pravarti and Petioca Kate, Taran, Aran and Ningina, and Nushi children, when any candal and not a paran. Angan Avan Averde at Tuvano. Upon we told the Prophet, here he is, the even in the Sahabigal, Muhammad no de Parnu, upon Prophet Barnu, his face has the look of a Satan. We Nalla Chirkane Petti, Mohammed Variana, Avanda Mokam, Pijaj in the Mokambolia Irikin, Satan the Mokambolia and Irikin. Pasha Amanishan is Rapakaran, Ella Rodu, Ella Re Noki Parno, peace to you all, Ningal Kella, Samadanam, and even Parno. Apo Nabi Avanodo Parno, do you think, uh, sorry, do you think of yourself as the best man here? That is Sahabi will parni no number of ill and allur Manshin Anavan. And the Barney the Gonda, Muhammad, Asuya Gunda Jodi Kavanoda, Niana Vidella Kalan Kaman. Do you think of yourself as the best man here? A Pavam Parano, by Allah, yes, I am. A Pavam Parano, yes, Jana and Vida, Etro Nalavena, Avam Vijarikin and Avam Parnipo. Then he left and went into the mosque to pray. Angani Aven, Mosque Lake, Pratik and Pui. Prophet said, Who would kill this man for me? Any given even are even a poi colum. In the Barnier, he prathichund in the Manishina colla night, moon the bear poi. Moon the bear poi to three children at near all the Hadi sand in Churiki Parayana, Adi Abu Bakar boy, Mabada Kuninya Gunya Gumbu to Gumbu to Nikina and a country to three children. And the Barnia, I'm prathani or the Brathani, the Garana in Kavana colla and Batil. Apo pin wind to Mohammed Jodi, any given even a arrival. Ali Barno, the Yambu and Barno, Ali Avadapoi, Korean era no community, went to Parthen Hill and Kumbadil and Gardium, Portake Vernilla. Same boy, the one with Madatit Ali, Indrichu, and a Prathik in the Same Turtena Kolam, Padilla, and the Niamond. Munam Turtene Aichu Upper Thiki, I managed never to the Red Shabbat. Another Book of Al A F U T O H Al Futo Hadith number four five nine nine. Either Christian Prince in the Allah who in the Vangina and the Busta in the Arbuta Ramate page. Actually, this is Arabic. This is the Arabic. This is the Arabic. This is the the Arabic. This is the Arabic. This is the Arabic. This is the Arabic. This is the This is the Arabic. This is the Arabic. This is the Arabic. This is the Arabic. This Namskari children in the Uri Charakan, a Kolang, Alpiki, and the Varay, and the Potam Brandam Marival would turn to even the Palika, the Namakumbu, and Bavana, Kolam, and the Kathulkin, even in the Ma, in the Pa, and the Ru, 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 Uri Budron Chiata, Uri Chirupa Carne, Colla and Utter Vitar, any given Avena Kulu on the Varne, Kulikum with Avena Colla and Kathilka and the Kaparinder Pragra, the Ningle Endu, Vishusun or Danza Rangle. Oh, Hindu Stade, Ustad and Nanma Bangara, Onanda and Nanmi and Rato. As we are a Kuda or the Lingle Provaja and I, Muhammad Saika Medilla. Ah, okay, any Adata, Aramat and Nanmele Kupoham, very win, Elavrimuda Kirkuin. Ah. Is the Russian equal on the 
ആ അത് തെറ്റിപ്പോയതാ കള്ളസാക്ഷ്യമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്ന നേരെ തിരിഞ്ഞു പോയതായിരിക്കും അല്ല ഇത് ബൈബിളിലുള്ളതാണല്ലോ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ അല്ല ബൈബിൾ ഇല്ലാത്ത എന്തോ ഉണ്ട് ഇവിടെ കയ്യില് രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ വാക്യൊന്നും ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ യാത്രയിലാവുകയും ഇത് ഏതോ ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കൽപ്പനായിട്ടൊന്നുമല്ല കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിലും എഴുത്തുകാരനെ ഒരെഴുത്തുകാരനെ കിട്ടാതിരിക്കുകയും ആണെങ്കിൽ പണയ വസ്തുക്കൾ കൈവശം കൊടുത്താൽ മതി ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യരോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നും അല്ല അള്ളാഹ് കൂടെ തള്ളുന്നത് ഇനി നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ വല്ലതും വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ ആ വിശ്വാസമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ തൻ്റെ വിശ്വസ്ത നിലനിർത്തുകയും തന്റെ രക്ഷിതാവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ാക്കി വെക്കരുത് അങ്ങനെ വല്ലവനും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുമായി അവന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങൾ കരുതലോടെ വർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ അത് അവനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് താക്കീത് നൽകുന്നു അവനിൽ അത്രയും നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ചെല്ലേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിം മാത്രമേ ഫ്രണ്ട് ആകൂ അപ്പോ അള്ളാഹ് ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ വിശ്വാസി മുസ്ലിം വിശ്വാസിക്ക് കാഫിറിനെ ഫ്രണ്ട് ആക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിന് ദേഷ്യം വരും അങ്ങനെ അള്ളാഹു അവനോടുള്ള കണക്ഷൻ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ അവൻ ഫ്രണ്ടായി നടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അവൻ കരുതലോടെ വർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ കരുതലോടെ വർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടായിട്ട് നിനക്ക് നടിക്കാം പക്ഷെ നീ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവനോട് പെരുമാറാൻ പാടില്ല അതായത് ഇവിടെ കാപട്യം ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കപട ഫ്രണ്ടായി ഇരിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണിത് നിങ്ങൾ കപടമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാരും ഓർത്തോണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ അഭിനയങ്ങളാണ് കള്ളമാണ് ഈ ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന മദനി ആ മക്കളെയും ഭാര്യയൊക്കെ വിളിച്ചാണയിട്ടില്ലേ കള്ളമാണ് അഭിനയിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങള് ഈ പറഞ്ഞ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാവും സത്യവിശ്വാസികളെ ഒരു നിശ്ചിത അവധി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം വല്ല കടവിടപാടുകളും നടത്തിയാൽ ഇതാണ് എന്റെ പശ്ചാത്തലം അതിനകത്ത് ഒരു എഴുത്തുകാരനെ വിളിച്ച് കട കടത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇനി യാത്രയിലാണെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുന്നൊന്നുമില്ല മുസ്ലിമും മുസ്ലിമും തമ്മിൽ കച്ചവടം നടത്തുമ്പോൾ പറ്റിക്കരുത് നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കാം എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അതിനകത്ത് ഈ വാക്യം ഇല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് പറ്റിക്കാമെന്നുള്ളതിന് രണ്ട് വാചനങ്ങളുണ്ട് ഖുറാനിൽ അഞ്ചിന്റെ എൺപത്തി ഒമ്പത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചേ അഞ്ചിന്റെ എൺപത്തി ഒമ്പതും രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും ഒന്ന് വായിച്ചേ അതായത് വെറുതെ പറയാം വെറുതെ ശബ്ദം ചെയ്യാന്നുണ്ട് അവിടെ അഞ്ചിന്റെ എൺപത്തി ഒമ്പത് അല്ല ഡസ് നോട്ട് കോൾ യു ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ വാട്ട് ഈസ് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളുടെ പേരിൽ അവൻ നിങ്ങളെ പിടികൂടുകയില്ല അതെ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ശബദം അള്ളാഹു അതിന് കണക്കിടുകയില്ല എന്ന് അപ്പൊ വെറുതെ അനാവശ്യമായ വാക്കുകൾ പറയാം അപ്പൊ കള്ളസാക്ഷ്യം അല്ലേ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ലേ ശബദം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മള് കാര്യമായിട്ട് ഒരാളോട് ആണ ഇടുന്നതിന് ആണ ഇടുക എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം അതെ കള്ളമായിട്ട് ആണ ഇടാൻ ആ അത് തന്നെ അതെ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും അങ്ങനെയാണ് വാസ്ത്ര വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ശബദ വാക്കുകൾ മൂലം അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പിടികൂടുകയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സോടെ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതാണ് അതായത് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ശബദ വാക്കുകൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനങ്ങൾ യേസ് എന്നോ നോ എന്നോ ആയിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അതിനപ്പുറം നിന്ന് വരുന്നു ആ അതൊരു ശരിയാണ് 
അതെ അപ്പൊ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ശബദ വാക്കുകൾ മൂലം മള്ളാഹു നിങ്ങളെ പിടികൂടുകയില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് ശബദം പറയാം എന്നല്ലേ അതെ ഓക്കെ ഇനി ആറാമത്തെ മഹത്തായ കാര്യത്തിലേക്ക് വരൂ അല്ല ഏഴ് ഏഴ് നമ്മളിപ്പം ആറിനും പറഞ്ഞു അല്ലെ ഏഴാമത്തെ ഏഴാമത്തെ പറഞ്ഞോളൂ മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് പരുഷമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്തെല്ലാം കോമഡികളാ പറയുന്നറിയോ പരിഷയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എല്ലാരും കേട്ടോടെ നമ്മുടെ റൂമുകളിൽ വന്നിരുന്നോണ്ട് ഈ യുവന്മാര് പറയുന്ന എല്ലാം ഭയങ്കര സൗമ്യമായിട്ടാണ് പരിഷയുടെ തെറി പറയുക വീട്ടുകാരെ പറയുക ഇതൊന്നും പരിഷമല്ല കേട്ടോ എല്ലാം ഭയങ്കര നമ്മുടെ പിന്നെ യഹിയാടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടത് പുള്ളി നമ്മളെ സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണീസോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അവർ പഠിപ്പിക്കും ഇവന്മാരെല്ലാം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നവന്മാരുടെ ഒക്കെ കുണ പറയണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആ ചാറ്റിനകത്തോട് നോക്കിയാൽ മതി ആ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും ഒക്കെ അമ്മാരുടെ അമ്മാരുടെ ഭാഷകളിലൂടെ ഇവിടെ എഴുതി വിടുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു വാക്യാണ് ഇനി വാക്യത്തിലേക്ക് പോകാം മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് അല്ലേ ആ കേട്ടോണം നബിയെ നബിയെ എന്നുള്ള ബ്രാക്കറ്റാണ് ഇത് ചുമ്മാ കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നീ അവരോട് സൗമ്യമായി പെരുമാറിയത് നീ ഒരു പരുഷ സ്വഭാവിയും കഠിനഹൃദയനുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ ചുറ്റിൽ നിന്നും അവർ പിരിഞ്ഞു പോ പോയി കളയുമായിരുന്നു ആകയാൽ നീ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനം നേടുകയും ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളിൽ നീ അവരോട് കൂടി ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ നീ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൽ പരമേൽപ്പിക്കുക തന്നിൽ ഫരമേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരെ തന്നെ തന്നിൽ പരമേൽപ്പിക്കുന്നവരെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇതെവിടാണ് ഇങ്ങനെ എന്നെ മറ്റുള്ളവർ പരുഷമായി പെരുമാറുന്നു അവിടെ എവിടെ കൽപ്പന കിടക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനോട് പറയാണ് നീ അള്ളാഹു എന്നുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നീ അവരോട് സൗമ്യമായി പെരുമാറിയത് എന്ന് പറയും ഇത് ഒരു എവിടെ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം പഠിച്ചാല് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന കാര്യമാണ് അള്ളാഹു നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയോ മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അള്ളാഹുവിന് ലഭിക്കുന്ന പാകമോചനവും കാരണമാണ് അവർക്ക് ശേഖരിക്കുക എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇത് സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ പരസ്പരം അല്ല അല്ലെ ഇവര് മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജിഹാദ് ചെയ്ത് പിന്നെ കൊല്ലപ്പെടുകയോ കൊല്ലപ്പെടാൻ വേണ്ടിയോ കൊല്ലുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പോവാതിരുന്നുണ്ട് ചിലത് പോവാതിരുന്നവരോടുള്ള മുഹമ്മദ് പരുഷമായിട്ട് പെരുമാറിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മയാവുന്നത് പരിഷ എന്താ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് സൗമ്യമായി പെരുമാറണം എന്ന് അല്ലേ മുസ്ലിങ്ങള് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ അല്ല പാസ്റ്റേ അവർ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് തൗബയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള മനുഷ്യരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക കിട്ടിയോ ആരും എടുക്കുന്നില്ലേ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനൊക്കെ എടുക്കാം ഞാൻ എടുക്കാം ഒമ്പതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നോ ആ കേട്ടോണം സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക ഭയങ്കര സൗമ്യമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന കാര്യം കേട്ടോ സൗമ്യതയും കൂടി പോയി എന്നിട്ട് അവർ പറയാണ് അവർ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്
അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് എന്നെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം അവർ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എവിടാണ് സൗമ്യമായി പെരുമാറണം എന്ന് പറഞ്ഞേ സംഭവം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികളിൽ കുറെ പേര് യുദ്ധത്തിന് പോവാതിരുന്നപ്പോൾ അവരോട് പുള്ളി മിണ്ടാതിരുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കുറച്ചു പേര് പോയി ഇതാണ് അല്ലാതെ ഇത് സർവ്വ മനുഷ്യർക്കുള്ള ഒരു നന്മയായിട്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമേ അല്ല മുഹമ്മദ് for the last day nor forbid what allah and rasul adayathu allahu in allahum avante doodanum haram aayikidane haram aayi kanakkaakadirikkuvayum halal aayikidane halal aakadirikkeyum cheyunavarode kattilu fight varnya kattilu nu varnyale avarode avare kollunadu vare yuddham cheyuga allengil avare avarode perumaaruga fight those nu varna avade kattilu aanu nor abide by the true religion adhaayid ivarude satya madathe pindudrathavarodokke avareyokke yuddham cheythu keelpaduthuga appo idana nalla perumaatram saumyamaya perumaatram manya madatharode adhe bhayangara saumyamaya nalla perumaata aa kayyum kaaryam vittu kalaya nokke parnja nalla aanu pinne parishamaayi perumaaruga nokke parnjale alle joochada kandathana nokke parnjale avada chennittu valara snehathode ആദ്യം മുടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഒന്ന് തടവുക ചെവി തടവുക മൂക്കി തടവുക കഴുത്ത് തടവുക ഒറ്റ വെട്ടു വെട്ടുക സൗമ്യതയായി അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ശരി അടുത്ത അഷ്റബിൻ ചെയ്തതുപോലെ അല്ലെ അഷ്റബിൻ കാബിനോട് ചെയ്തതുപോലെ അതെ 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 അതുപോലെ നിന്റെ തലയ്ക്ക് നല്ല നിന്റെ തലയ്ക്ക് നല്ല മണമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീട്ടനായ അഷ്റബിൻ കാബിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആഹ തലയ്ക്ക് എന്ത് നല്ല മണമാണല്ലോ നല്ല പരിമളതയിലാണല്ലോ ഒന്നും കൂടി മണക്കട്ടെ ഒന്നും കൂടി മണക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ വൃദ്ധൻ തല കുനിച്ച് അവന്മാർക്ക് തല ഇടെ നല്ല പരിമള തൈലത്തിന്റെ മണം മണക്കാൻ കൊടുത്ത പോരൊറ്റ വേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഇവിടുത്തെ വായന കേൾവിക്കാർക്ക് അറിയാമോ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് അവന്റെ മുടിക്ക് മണം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ അവന്റെ മുടിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അവന്റെ കഴുത്തയിലോട്ട് കഴുത്ത് കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ കേറി കേട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അവന്റെ നെഞ്ചത്തോട് കത്തി കുത്തി ഇറക്കി കൊന്നു വളരെ ഏഹ് എന്താ സൗമ്യമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സൗമ്യത ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ശരി അപ്പൊ അവിടെയും അള്ളാഹു ഗോപിയായി അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഒം എട്ടാമത്തത് ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ എനിക്കൊന്ന് ഏഴിന്റെ തന്നെ ഒരു റിപ്പീറ്റ് ആണ് ആളുകളോട് സൗമ്യമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറയണം ഇരുപതിന്റെ നാപ്പത്തിനാല് ഇരുപതോ ഇരുപതിന്റെ നാപ്പത്തിനാല് ആ സൗമ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാല് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം കള്ളാവ് സംസാരിക്കുന്ന ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്നാലും നമുക്കിതൊന്ന് വായിച്ചേക്കാം ആ അതിന്റെ പേര് തന്നെ സ്വാഹ എന്നാണ് കേട്ടോ സ്വാഹ അല്ല സ്വാഹ സ്വാഹ ആട് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോ ആ കേട്ടണം ഇതൊക്കെ എന്ത് നുണയാ ഈ പുള്ളി ഏതാണ് ഈ ഉസ്താദ് സൗമ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് ആരാ ആടെ പേരെന്തോ സയ്യിദ് ഖബീർ ഉസ്താദോ എന്തൊരു ഇവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാ നീ നുണ പറയാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾ ആ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുക എന്നാൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവനോട് സൗമ്യമായി വാക്കു പറയുക അവൻ ഒരു വേള ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം കേട്ടോണം അവൻ നിങ്ങൾ അവനോട് നിങ്ങൾ അവനോട് ആരോടാണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരോടെന്നല്ല നിങ്ങൾ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന വ്യക്തി വ്യക്തികളോടെന്നല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഫറവോന്റെ അടുക്കലാണ് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ഫിറവോന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക തീർച്ചയായും അവൻ അതിന് അക്രമകാരി ആയിരിക്കുന്നു ഈ മോ മൂസയും ഇവന്റെ ഇവരുടെ മൂസയും പിന്നെ ഹൂറും കൂടെ കൂടി പിന്നെ ഹാരോനും കൂടെ ഹാരോൻ അല്ലേ അതെ ഹാരോനും കൂടെ കൂടി ഫറവോന്റെ അടുക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവനോട് സംസാരിക്കാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലാതെ ഇത് സർവ്വ മനുഷ്യനും ഉള്ള കൽപ്പനയൊന്നും അല്ല ഇതും ഒരു പച്ചക്കള്ളാണ് ഒരു വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ തക്കിയാണ് ഒരു വചനം അന്നിഷ നാലിന്റെ നാലിന്റെ നൂറ്റി നാപ്പത്തെട്ടിൽ പറയുന്നത് ചീത്ത വാക്ക് പരസ്യമായി പറയരുത് ദ്രോഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ഒഴികെ അള്ളാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്ത വാക്ക് പരസ്യമായി പറയരുത് ആ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റവൻ തെരി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെരി പറയാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ 
ദ്രോഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ഒഴികെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹമുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചീത്ത വാക്ക് പരസ്യമായി പറയാം പറഞ്ഞ ബാക്കി കൂടെ കൂട്ടി വെക്കണം നൂറ്റി പതിനൊന്നോട് അള്ളാഹു സൗമ്യമായി പറയുന്ന ഒരു വാചകം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണോ ആ കേൾപ്പിക്കേ കേൾപ്പിക്കേ പാവ അള്ളാഹു എത്ര സൗമ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു വെക്കണം അബു ലഹബിന്റെ ഇരു കൈകളും നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് എനിക്ക് സൗമ്യത വാക്കുകൾ പറയാൻ എനിക്ക് അത്രയും സൗമ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്റെ സ്വഭാവം അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ആയോണ്ടായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ പറയാം അബു ലഹബിന്റെ ഇരു കൈകളും നശിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ നാശമടയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുടിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടുമെന്നായി പറയുന്നത് അവന്റെ ധനമോ അവൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചതോ അവന് ഉപകാരപ്പെടുകയില്ല തീജ്വാലകൾ ഉള്ള നരകാക്തിയിൽ അവൻ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് വിറകു വെട്ടുകാരിയായ ചുമട്ട് വിറകു ചുമട്ടുകാരി അവന്റെ ഭാര്യയും അതുപോലെ തന്നെ നരകത്തിൽ കിടന്ന് പൊരിയുന്നതാണ് അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഈന്തപ്പന നാരു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കയറും ഉണ്ടായിരിക്കും വളരെ സൗമ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ എന്നെ എന്താ സൗമ്യമായുള്ള പറച്ചിലാണ് എല്ലാരും കേട്ടു കാണുമല്ലോ അല്ലേ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വായിച്ച വെച്ചാൽ മതി അവന്റെ കുടുമിക്ക് ഞാൻ കുത്തി പിടിക്കുന്നു വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നു അറുപത്തി എട്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് വായിച്ച വെച്ചാൽ മതി തന്തയില്ലാത്തവൻ ഒരുത്തിനെ വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം സൗമ്യമാണ് ശരി സഹോദര മനസ്സിലായല്ലോ സൗമ്യത ഇനിയും ഒമ്പതിലേക്ക് പോയാട്ടെ ഇഫ്രോനോട് പറയുന്ന കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പന ഒന്നും അല്ലാതെ ഓക്കെ അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി നടക്കാൻ പാടില്ല നടക്കാൻ പാടില്ല ഭയങ്കര കൽപ്പനയാണല്ലോ അതൊരു നല്ല നന്മയല്ലേ അതും അതിന് ഞാൻ ഇനി വിശദീകരണം തരണ്ട മുപ്പത്തി ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലൂ ലൂക്കുമാന്റെ കഥയാണ് ലൂക്കുമാൻ മോനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഇസ്ലാമിയരും അള്ളാഹും മുഹമ്മദ് ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചൊന്നും അല്ല ലൂക്കുമാന്റെ കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് ആണെന്ന് അവര് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് തെളിവൊന്നുമില്ല ഈ ലൂക്കുമോൻ ആരാണെന്ന് നാസ പോലും അന്വേഷിച്ച് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ ലൂക്കുമാൻ ലൂക്കു മോനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ലൂക്കിന്റെ മോനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് സൗമ്യമായി നടക്കുക ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്തോ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി നടക്കിയിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അവൻ നടന്നു കാണത്തില്ല ആരാ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ചെറുക്കൻ ആരാന്നും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കൽപ്പന മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല നമുക്കും ഉള്ളതല്ല ലോകത്താർക്കും ഉള്ളതല്ല ലൂക്കുമാന്റെ കഥയാണ് അത് വിട്ടേരെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞോട് നാങ്ങ് വിടാ അടുത്ത പറഞ്ഞോളൂ പത്താമത്തെ അപ്പോഴും അതും ഒരു തക്കിയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മയല്ല അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇടപെടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പുള്ളി പിന്നെ സൈന്യപേട വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ലായിരുന്നല്ലോ അള്ളാഹുവും പുള്ളിയും കൂടെ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല അവരെ കുടുംബ കുട്ടിച്ചോറാക്കി കൊടുത്തത് മുപ്പത്തി മൂന്നില് പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞ അന്യന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണോ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇടപെടുവാൻ പാടില്ല ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് അതെ ഈ വായിച്ച കേൾപ്പിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തങ്ങളുടെ നമസ്കാരത്തിൽ ഭക്തി ഉള്ളവരും അനാവശ്യ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയുന്നവരും സക്കാത്ത് നിർവഹിക്കുന്നവരുമായ വിശ്വാസികൾ വിജയം പ്രാപിക്കും മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരോടെ കേൾക്കണം കേട്ടോ അത് മാത്രല്ല അത് അതൊരാ നിങ്ങളിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച എന്തുവായി പറയുന്നത് അല്ലെ തങ്ങളുടെ ഗുഹ്യാവയവങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെ കാണാം അത് ഒരു നന്മ അത് എന്താണ് ഇയാള് പറയാജെ തങ്ങളുടെ ഗുഹ്യാവയവങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും അത്ര ആദ്യം മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള ആകെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒറ്റ ഒരു സാധനം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു ആ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര കടസേടാണ് പെണ്ണാന്നൊരു ആടാന്നൊരു ഈ സ്ഥലങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോളാം ഏർ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സാധനം സൂക്ഷിക്കാത്തവരെ കേറത്തില്ലെന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മുഹമ്മദ് അങ്ങോട്ട് കേറാനേ പറ്റിയല്ല ഏറ്റവും ദുരുപയോഗം ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇനി നോക്കിക്കോടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് അറബികൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറേശികൾക്ക് വേണ്ടി വന്ന അവരുടെ നാട്ടിൽ വന്ന പ്രവാചകനാണ് എന്തിനാണ് ഇയാള് പോയിട്ട് മുൻ വേദക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് 
അവരെ എല്ലാം വാളുകൊണ്ട് വെട്ടി ഒന്നുകിൽ മതത്തിൽ ചേര് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാകണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഇയാൾക്ക് എന്താ അവകാശം എന്തിനാണ് അടുത്തുള്ള ഗോത്രങ്ങളെ എല്ലാം പോയി വെട്ടിക്കൊന്നത് സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് ശരി അള്ളാഹുവാണ് നിന്റെ ദൈവം നീ അവിടെ ആയത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നാ പോരായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അവര് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാണല്ലോ യഹൂദന്മാരും മറ്റും എന്തിനാണ് അവരെയൊക്കെ പോയി വെട്ടിക്കൊന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടിട്ട് പൊട്ടന്മാരെ പോലെ മിണ്ടാതെ പോവുക ലേസിസ്റ്റ് ലേസിസ്റ്റിനും ഈ ഇത്ര ബോധം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനേ പാടില്ല അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കണമല്ലോ ലേസിസ്റ്റ് ചോദിച്ചതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സൈദും സൈനവയും കൂടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ച ആ വീട്ടിൽ ആ ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയത്ത് കയറി ചെന്ന് പിന്നെ ഭാഗിക വസ്ത്രത്തോടു കൂടി ആ സ്ത്രീയെ കണ്ട് മോഹം ഉദിച്ച് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദൂടെ കൂടി ആ കാര്യത്തിനകത്ത് ഇടപെട്ട് കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ സൈദിന്റെ കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈനവെ മുഹമ്മദിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് അന്യന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട അള്ളാഹു അല്ല ഈ കൽപ്പന ലംഘിച്ച ഒന്നാമത്തെ ആള് ദത്തുപുത്തന്റെ കുടുംബജീവിതം തകർത്ത് അതിനകത്ത് ഇടപെട്ട ആളല്ലേ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത്തെ ഇത് എന്തോ ഈ പറയുന്നത് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല സഹോദരന്മാരെ ഇത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഇനി അടുത്ത് പോയിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഗുഹ്യാഭയം കത്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ പറയുക പുള്ളി അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആരാ മോനെന്നറിയോ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുമായോ സൂക്ഷിച്ചോണം തങ്ങൾ അതിനേതിലുള്ള അടിമ സ്ത്രീകളുമായോ ഉള്ള ബന്ധമൊഴികെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്കാണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദിൻ അങ്ങനെ പോയാലും ഗോപിയാണല്ലോ സ്വർഗം കാരണം അടിമ സ്ത്രീകളല്ലാത്തവരെ പുള്ളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ദാനം ചെയ്യുന്നവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വരുമ്പോഴും അത് അശുദ്ധമായ ഒരു അവയവമാണല്ലോ പുള്ളിയുടേത് പിന്നെ വേ വേലക്കാരിയുടെ വേലക്കാരി എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതും പ്രശ്നമായല്ലോ അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് പോലും ഈ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുമില്ല ഇത് സർവ്വലോകത്തിനുള്ള നന്മയൊന്നും അല്ല സഹോദരന്മാരെ ഇത് മുഹമ്മദിൻ്റെ അടിമകൾക്കുള്ള കൽപ്പനയാണ് നാട്ടുകാർക്കുള്ള അല്ല ശരി ഇനിയും പതിനൊന്നാമത്തത് പാസ്റ്റർ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ അള്ളാഹു തന്നെ അള്ളാഹു തന്നെ ഈ കൽപ്പന തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഖുറാൻ പതിനെട്ടിന്റെ എൺപതിൽ കാണാം പതിനെട്ടിന്റെ എൺപതില് ഒരു 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 പാപം കൊച്ചു പയ്യനെ ഒരു നബി വെട്ടി കൊല്ലുകയാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയല്ലേ അത് അതായത് പതിനെട്ടിന്റെ എൺപതിൽ പറയുന്നു ഒരു ബാലനെ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാര് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ ബാലൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക റോട്ടില് അതിൽ അൽ ഖദർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ പ്രവാചകൻ ആ കൊച്ചിന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടി ആ തല വേർപെടുത്തിയിട്ട് ആ തല ഭിത്തിയിലടിച്ച് നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ മറ്റേ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റേ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാ കൊന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവന്റെ ഇവൻ വലുതാകുമ്പോ ഇവൻ ഈ കുട്ടി വളർന്ന് വലുതാകുമ്പം അവൻ സത്യനിഷേധിലേക്ക് സത്യനിഷേധിയാകുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു എന്തുവാ ഇത് ആ അതുകൊണ്ട് അതേസമയത്ത് സഹി മുസ്ലിമില് ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ജനിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ആയിട്ടാണ് അവര് ഇന്നസെന്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞ് മാത്രം ജനിച്ച് പത്ത് വയസ്സായപ്പം വഴിയെ പോകുന്ന ഒരു പ്രവാചകന് തോന്നി ഇവൻ വലുതാകുമ്പം അവൻ വഴിതെറ്റി പോകും അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവന്റെ കഴുത്തറുത്ത് തലയെടുത്ത് നമ്മുടെ ഐ എസ് എസ് കാണിക്കുന്നത് പോലത്തെ പരിപാടി കാണിച്ചു ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അനാവശ്യ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുകയേ ചെയ്യാത്ത ഒരു അള്ളാഹു വഴിയെ പോകുമ്പോ വഴിയെ പോകുമ്പോ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ പോയി ഇടപെട്ട് അവരുടെ അപ്പനും അമ്മ എന്ത് വിചാരിക്കും ഇയാൾ ആരുടെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തലവെട്ടാൻ അവൻ വളർന്ന് വരുമ്പം ഭയപ്പെട്ടു എന്നാണ് വളർന്നു വരുമ്പം അവൻ അവിശ്വാസിയാകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടു അനാവശ്യ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടോ ശരി അടുത്തതിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ അടുത്തത് നാലിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ഔദാര്യത്തോടുകൂടി പെരുമാറണം ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണല്ലോ നാലിന്റെ മുപ്പത്താറ് ആ നമ്മളിവിടെ നമ്മളിവിടെ വായിച്ചെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വായിച്ച
നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ആരാധിക്കുകയും അവനോട് യാതൊന്നും ഭംഗി ഇറക്കാതിരിക്കുകയും മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക ബന്ധുക്കളോടും അനാഥരോടും പാവങ്ങളോടും കുടുംബബന്ധമുള്ള അയൽക്കാരോടും അന്യരായ അയൽവാസികളോടും സഹവാസിയോടും വഴിപോക്കിനോടും നിങ്ങൾ വലത് കൈ ഉൾമ്മപ്പെടുത്തി അടിമസ്ഥലികളോടും നല്ല നിലയിൽ വർദ്ധിക്കുക ആ പൊങ്ങച്ചക്കാരനും ദുരഭിമാനമായിട്ടുള്ള ആരെയും അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടപ്പോ എനിക്കൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നില്ല അയൽവാസികൾ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികളെ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതില്ലേ അത് പരിധിയായിട്ട് പറഞ്ഞു വടിയാക്കാൻ അന്നേരം അത് അന്നേരം പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് ഇതും വാസ്തവത്തിലുണ്ടല്ലോ ഈ സർവ മനുഷ്യരോടുള്ള കൽപ്പന ഉണ്ടല്ലോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൽപ്പനയാണ് അവരുടെ പിന്നെ സ്ത്രീകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലയോ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏർ ഇനി ദമ്പതിമാർ തമ്മിൽ പിന്നിച്ചിരിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ തോന്നുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ഇനി ഒരു മധ്യസ്ഥനെ നിങ്ങൾ മധ്യസ്ഥനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവരുടെ പിന്നെ പിന്നെ ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നം ഒക്കെയാണ് പറയുക എന്നിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളോട് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങള് എന്നെ അള്ളാഹു ആരാധിക്കുക അവനോട് യാതൊരു പങ്കേറുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നല്ല നിലയിൽ വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം പിന്നെ നിയമപരമായിട്ട് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരിക്കലും മുസ്ലിം പിന്നെ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരോടല്ല ഈ ഈ മുസ്ലിങ്ങളായ ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളോ അയൽവാസികളോ അടിമസ്ത്രീകളോ ആണ് അവരോട് അങ്ങനെ പെരുമാറാനാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സഹരം ചോദിച്ചതുപോലെ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യം ഇതര മതസ്ഥരോടാണ് ഇതര മതസ്ഥരോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ അവരിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം നമ്മളിവിടെ വായിച്ച വായിക്കണം ഒമ്പതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിനകത്ത് വായിച്ചതാണ് രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ ഇത് ഒരു നന്മയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പനയല്ല ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളോട് അത് ബന്ധുക്കളോ മച്ചാനോ ചിറ്റപ്പനോ അടിമസ്ത്രീകളോ ആരാണെങ്കിൽ അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഇവർക്കല്ലാവുള്ളൂ മേൽക്കോയ്മ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പിന്നെ ഈ എന്താ പറയുക ലുലുമാർ ലുലുമാട്ടിന്റെ നേതാവ് പിന്നെ ആ മറ്റേ പിന്നെ കള്ളപ്പെടുവായിക്ക് ജോലി കൊടുത്ത് സഹായിച്ചത് നമ്മുടെ കെവിൻ ബീറ്ററിന്റെ മോളെ അടിച്ചോണ്ട് പോയ വഴി തേരാ പറ നടന്നതിനെ കൊണ്ട് ജോലി കൊടുത്തതിന് കാരണം എന്തുവാ ഇതാണ് കാരണം യൂസഫ് അലി ഇത് ഇത് ഈ വാക്യം വിചാ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നന്മ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സകല മനുഷ്യർക്കുള്ള നന്മയല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള നന്മയാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരോട് രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണമെന്നും അവരെ കാണുന്നിടത്ത് വെച്ച് പടലേക്ക് വെട്ടണമെന്നും വാക്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു നന്മയല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള നന്മയാണ് ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും കുടിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഹദീസ് ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെങ്കിൽ അറബി ഹദീസ് എൺപത്തി എട്ടാണ് സുന്ന ഡോട്ട് കോമിലെ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസി ടു റിമെമ്പർ സഹി മുസ്ലിം ഓക്കെ ഐഷ പറഞ്ഞു ഐഷയുടെ നിവേദനം രണ്ടു പേർ നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തോ കാര്യം അവർ നബിയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ നബിയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നബി അവരെ ശപിക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തു അവർ പുറത്തു പോയപ്പോൾ ഞാൻ നബിയോട് പറഞ്ഞു റസൂൽ അല്ല ഇവർക്ക് കിട്ടിയ നന്മ മറ്റാർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നബി ചോദിച്ചു അതെന്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ അവരെ ശപിക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തുവല്ലോ അപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് കരാർ വെച്ചത് നിനക്കറിയില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമിനെ ഞാൻ ശപിക്കുകയോ ചീത്ത പറയുകയോ ചെയ്താൽ നീ അത് അവനൊരു പരിശുദ്ധിയും പ്രതിഫലവും ആക്കണമേ 
അള്ളാഹുവിന്റെ മോളിലിട്ടു ഇയാളുടെ വായിൽ വരുന്ന പുലഭ്യം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന് ജോലി കൊടുത്ത് നീ അതിനെയൊക്കെ അവിടെ റിവേഴ്സ് അടിക്കണേന്ന് അതെ അതെ ഐഷാ ബീബി നല്ല ഇവര് ഇവർക്ക് കിട്ടിയത്ര നന്മ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ശരീരം <laughs> 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 അതുപോലെ അത് പുറമേ നിന്ന് വന്ന രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളോടാണ് അത് സംഭവിച്ച പറഞ്ഞത് കുട്ടികളോട് എങ്ങനെയാണ് ഈ നബി പെരുമാറിയിരുന്നതെന്ന് നബിയുടെ തനി സ്വഭാവം നോക്കാം അതും സഹീ മുസ്ലിമിന്റെ ആണ് സുന്ന ഡോട്ട് കോമില് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ സഹീ മുസ്ലിമില് ഇബിൻ അബ്ബാസ് നിവേദനം ആരുടെയോ ഇക്കോ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നബി വന്നു ഞാൻ കഥകിന് പിന്നിൽ കയറി ഒളിച്ചിരുന്നു നബി വന്ന് എന്നെ അടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ പോയി മുവാവിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ മുവാവിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നബി എന്നോട് വീണ്ടും പോയി അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ വീണ്ടും ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ നബി എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം അദ്ദേ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയറ് നിറയ്ക്കാതിരിക്കട്ടെ നബിയുടെ തനി സ്വഭാവം പിള്ളേര് കുട്ടികൾ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അബിന് അബാസം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കുട്ടിയുടെ കൂടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നബി വന്ന ഉടനെ ഇവൻ എന്തിനാ പോയി കഥകിന് പിണകിൽ ഒളിച്ചത് ഇയാളുടെ സ്വഭാവം അറിയാം എന്നിട്ട് കഥകിന് പുറകിൽ പോയിട്ട് അവനെ പിടിച്ച് മുഖത്തൊരടി കൊടുത്തിട്ട് പോയി മുവാവിയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ ഇയാളുടെ തനി സ്വഭാവം എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ആഹാരം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഉടനെ ഉടനെ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത് ഇവൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അള്ളാഹു അവന്റെ വയറ് നിറയ്ക്കാതിരിക്കട്ടെ ഒരു ശാപം ഇതാണ് കുട്ടികളോടുള്ള പെരുമാറ്റം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇയാള് മറ്റുള്ളവരോട് സൗമ്യമായി പെരുമാറിയിരുന്നത് പിന്നെ മുസ്ലിം പോരാളികളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയിരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതും സഹി മുസ്ലിമിന്റെ ഹദീസ് നമ്പർ ടു തേർട്ടി സെവൻ ബുക്ക് നമ്പർ വൺ വോള്യൂം നമ്പർ വൺ അത് ഇസ്മായിൽ ബിൻ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ സഅാദ് അവന്റെ ആണ് നിവേദനം ഇവര് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് യുദ്ധ സമയത്ത് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നബി അവിടുത്തെ കൈകൾ കൊണ്ട് എന്റെ കരണ കുറ്റിക്കിട്ട് ഒരടി തന്നു പറയുന്ന ആള് വലിയൊരു സംഭവം പോലെ ഇവര് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അത് കൊള്ളയടിക്കാൻ കൊള്ളയടിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നബി അവിടുത്തെ കൈകൾ കൊണ്ട് എന്റെ കരണ കുറ്റിക്കിട്ട് ഒരടി തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹേ സാദ് അല്ലയോ സാദെ നീ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണോ ഞാൻ ചിലർക്ക് കൊടുക്കും ചിലർക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അടി കൊടുക്കുന്നത് ചിലർക്ക് ഞാൻ അടി കൊടുക്കും ചിലർക്ക് കൊടുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്കൊരെണ്ണം തന്ന് നീ വെച്ചോ വലിയ വിധം എന്തോ സംഭവം കിട്ടിയതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവര് കൊള്ളയടിക്കാൻ പോകുന്നവരോട് പെരുമാറിയിരുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് മാസ്റ്റർ ഇയാളുടെ സ്വഭാവം സൗമ്യ അല്ലേ പിന്നെ ഭയങ്കര സൗമ്യനാണ് പിന്നെ ഒരു കൊച്ചിന്റെ മുഖത്ത് ഒരിക്കലും തുപ്പുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയും പുള്ളി സൗമ്യത വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അത് പോട്ടെ അതിന് അടുത്തത് നോക്കൂ ഒരു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മഹത്തായ നന്മയിലേക്ക് പോകാം സയ്ദ് സയ്ദ് കബീർ ഉസ്താദിന്റെ പതിനാല് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നന്മ കേക്കട്ടെ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കണം അമ്പത്തൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് വളരെ സൗമ്യം വളരെ എന്താ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടല്ലേ അങ്ങനെ എന്തോ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാത്രം അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കണം അതെ 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 
അതെ പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഉപദേശം പറയുന്നു കേട്ടോ കാരണം എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വീട്ട് ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ആരും ചിരിക്കുകയും ചെയ്യാം എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർ നല്ല ഒരു വീട്ടുകാരാണ് കേട്ടോ ആമി അവർ അവരുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നവരൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും കാല് കഴുകി വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുകയും കാല് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയും പിന്നെ ഭക്ഷണ മേശയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഐറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മേശപ്പുറത്ത് നിരത്തി വെച്ച് നല്ല ഒന്നാം തരം രീതിയിൽ തൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കേട്ടല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല നാട്ടുകാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ആ നാട്ടുകാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനിയും നമ്മുടെ പിന്നെ മുഹമ്മദ് സാ പഠിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സൂ പഠിപ്പിച്ച എന്താ നമുക്ക് കേൾക്കാം അമ്പത്തൊന്നിന്റെ നല്ല ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അൽനൂറിനകത്തൊരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ എവിടെ പോയി ആഹാരം കഴിക്കണം അത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതൊന്ന് വായിച്ചു കേട്ട ഈ മഹത്തായ എല്ലാരും ഒന്ന് കേട്ടോണേ നാട്ടുകാർക്ക് സർക്കാരം കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ നാട്ടുകാർ കൊടുത്ത കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കൊടുത്ത കാര്യമല്ല എന്റെ നന്മയെന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോളായിരുന്നു ഓക്കെ മഹത്തായ കൽപ്പന കേട്ടോണേ ഇരുപത്തിയാറ് അനന്തരം അദ്ദേഹം ധൃതിയിൽ തന്റെ ഭാര്യ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് തടിച്ച കാളക്കൂട്ടി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇതാണ് സർക്കാരം ഹലോ ബോഡി സ്ലൗവേ അതെ ഇത് നാട്ടുകാർ സൽക്കരിച്ച നാട്ടുകാർ സൽക്കരിച്ച കാര്യമാ ഇബ്രാഹിമിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ സാറ കറി വെച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഗുണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നന്മ പോസിറ്റീവ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ആ അനന്തരം അദ്ദേഹം ധൃതിയിൽ കാ ഭാര്യ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ടൊരു കാളക്കൂട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുന്ന് തിന്നു ഇതിനെന്താണ് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളോട് എന്താ ബന്ധം നമ്മളിപ്പോ ഒരു മുസ്ലിമിനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാളക്കൂട്ടി അടച്ചോണ്ട് തരുമോ അവരെ നമുക്ക് ഈ സയ്യിദ് പിന്നെ എന്താ സയ്യിദ് ഉസ്താദ് ചെയ്യുമോ സയ്യിദ് കബീർ ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണോ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്തിറക്കത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാളക്കൂട്ടി ഇറക്കത്തില്ലല്ലോ ആക്കാനാണെങ്കിൽ ആക്കാനാണെങ്കിൽ ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചത് ഉസ്താദ് നല്ല ഒന്നാം തരം പിന്നെ ഏഷ്യ ഏഷ്യ ഏഷ്യൻ പെയിന്റോ അതുകൊണ്ട് വരും എന്നിട്ട് പുള്ളി നല്ല ഒന്നാം തരം വെളുപ്പിച്ച് തരും നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് വരണം ഞാൻ വായിക്കാം അൽ നൂർ ചാപ്റ്റർ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ അറുപത്തി ഒന്ന് അതില് മനുഷ്യന്മാര് എവിടെ പോയിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നാ പറയണത് അന്ധന്റെ മേൽ കുറ്റമില്ല മുടന്തന്റെ മേൽ കുറ്റമില്ല രോഗിയുടെ മേൽ കുറ്റമില്ല നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്നോ അതായത് അന്ധന്മാരും മുടന്തന്മാരും രോഗികളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നോ പിതാക്കന്മാരുടെയോ മാതാക്കളുടെയോ സഹോദരന്മാരുടെയോ സഹോദരിമാരുടെയോ പിതൃവ്യന്മാരുടെയോ മാതൃ സഹോദരന്മാരുടെയോ മാതൃ സഹോദരിമാരുടെയോ താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ താക്കോൽ കൈവശമുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്റെ വീടുകളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ കുറ്റമില്ല കേട്ടോ അതായത് അന്തനോ മുഴന്തനോ അവന്റെ അല്ല ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നോ പിതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് പിതാ ഒരു പിതാവല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി പിതാക്കന്മാരെന്ന് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അറിയത്തില്ല മാതാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാതാവല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാതാക്കളുടെ പിന്നെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും പറഞ്ഞിട്ട് ആരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം താക്കോല് കൈവശമുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാം അല്ല പിന്നെ എവിടെ പോയിട്ട് അവര് കഴിക്കേണ്ടത് കുറ്റമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ കുറ്റമില്ല നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചോ വെവ്വേറെയോ കഴിച്ചാലും കുറ്റമില്ല അത് ഭയങ്കര കൽപ്പന അത് പറഞ്ഞാല് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരാരും വീടുകളിൽ നിന്ന് കഴിക്കത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ കൽപ്പന കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ നാട്ടുകാരെ വീട്ടിൽ കയറാൻ പോരെ ഇതാണോ മാനമുണ്ടോ എന്നെ നീ നിന്റെ അപ്പൻ ഒരു ഒരുത്തരോട് പറയാ നമ്മള് പറയാ എടാ നിന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളാൻ അതിനെന്തിനാ പറയുന്നത് നമ്മൾ പോയാ കഴിക്കുന്നതല്ലേ അതിനിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാവിന്റെ കൽപ്പനയായിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യം എന്തോ കുറ്റമില്ല അന്തന്റെ മേൽ കുറ്റമില്ല അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ച മുഴന്തന്റെ മേൽ കുറ്റമില്ല രോഗിയുടെ
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നോ മാതാവിന്റെ ആവോ കണ്ട പഠിച്ചാൽ എവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചാലും കുറ്റമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റമാകും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചോ വിവരം കഴിച്ചാലും കുറ്റമില്ല അല്ല ഈ ഈ ഇദ്ദേഹമേ ഈ ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ നിങ്ങള് വളരെ ഇതായിരിക്കണം അപ്പൊ സൈനതിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന ദിവസം വീട്ടിൽ കുറെ പേര് ആഹാരം കഴിക്കാൻ വന്നവരോട് എങ്ങനെയാ അദ്ദേഹം പെരുമാറിയത് അള്ളാഹുവിനെ വക്കാലത്ത് പിടിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു ആ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ഇറക്കിപ്പിച്ചില്ല ആയത്ത് തിന്നാൻ വന്നവൻ തിന്ന ചെറുങ്ങി പോയിക്കോൺ എവിടെ നിന്നോണ്ട് സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല അതിഥി സൽക്കാരം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചന ഹണിവൂഡ് വേണ്ടി പോകാനുള്ളതാ ഇറങ്ങി പോടല്ലാത് അതാ എന്റെ അർത്ഥം നല്ല അതിഥി സൽക്കാരം തന്നെ അതെ 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 ആ ശരി പുള്ളി ആടിനെ അറക്കും ബോഡി സ്ലവേ വേറെ നിറഞ്ഞോ എന്റെ പാസ് എനിക്ക് ഇത്രയും നേരിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഞാനിതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് വെല്ലവന്റെ വീട്ടിൽ കോഴി അറത്തും ഏഹ് വെല്ലവന്റെ വീട്ടിൽ കോഴി അറത്തും അതുകൊണ്ട് ഗോഡീസിലോ ഇനും അത് നാട്ടുകാർക്ക് വരുന്നവർക്കെല്ലാം കോഴി അറത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നേരെ തിരിച്ച് എന്നോട് ചോദ്യം അത് വെല്ലവരുടെ വീട്ടിലെ കാര്യമല്ലേ ചോദ്യമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങ് അനുസരിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കൽപ്പനയാണ് ആ ശരി അടുത്ത വായിച്ചോളൂ പതിമൂ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ മതത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടോ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കൽപ്പന ഒന്നുമല്ല മതത്തെ വ്യാജമാക്കുന്നവൻ ആരെന്ന് നീ കണ്ടുപോ മതത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ മതമാണ് അനാഥ കുട്ടിയെ തള്ളിക്കളയുകയും പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ കല്ലു വാരിയിടുകയും അല്ല അല്ല സോറി പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രോത്സാഹനം നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് എത്രയാ അത് അപ്പൊ അനാഥ കുട്ടികളെ തള്ളിക്കളയാതിരിക്കണം പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കണം നാട്ടുകാർക്ക് അവൻ അവന്റെ മത മതത്തെ സത്യമാക്കുന്നതിനാണ് വ്യാജമാക്കുന്നതിനല്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം വ്യാജമാക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെയാണ് വ്യാജമാക്കാത്ത ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പിന്നെ ഈ സർവ്വ മനുഷ്യർക്കുള്ളൊരു കൽപ്പനയല്ല ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ അല്ല പാസ്റ്ററെ ഇത്രയും കാലം മകനെന്ന് കരുതി വളർത്തുവാനാക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നവനെ പെട്ടെന്ന് അനാഥനാക്കിയില്ലേ അതെ അതെ അത് ഞാൻ പറയാൻ വന്നതാണ് ആ ഇത്രയും കാലം ദത്തെടുത്ത് ഒരു 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 വിലയും നിലയും കൊടുത്ത് സ്വന്തം മകനെ സയ്യിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മകനെ അവന്റെ ഭാര്യയെ ഒരു പ്രത്യേക വസ്ത്രത്തിൽ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അള്ളാഹു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ അന്യനായി അങ്ങനെ വീട്ടില് മകനെന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന അനാഥ കുട്ടികളെ മുഴുവനും അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയില് ഇദ്ദേഹം ആയത്തിറക്കി അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്നില് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ആയത്തിറക്കി ഇനി മേലെ ഒരു 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 കുഞ്ഞിനെയും ദത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളെല്ലാം ഇനിയും അവരുടെ പഴയ രൂപത്തിൽ അതായത് പഴയ അപ്പന്റെ പേര് സ്വന്തം അപ്പന്റെ പേരിൽ ജനിപ്പിച്ച അപ്പന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടണം എന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ആയത്തിറക്കി അങ്ങനെ നാഥനുള്ള പിള്ളേരെ എല്ലാം വീണ്ടും അനാഥര അനാഥനാക്കി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യുഖാതമായിട്ടാണ് ഈ മുലകുടി ഹദീസ് വരെ വന്നത് അതായത് സലീം എന്ന കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദമ്പതികളോട് ഇദ്ദേഹം അവരോട് അടക്കമാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇനിമേലെ ദത്തുപുത്രന്മാർ ദത്തുപുത്രന്മാരല്ല അവർക്ക് ആരും ദത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല ദത്ത് നിയമം ഹറാമാക്കി അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതാ വീട്ടിലുള്ള പിള്ളേരെല്ലാം വഴിയാധാരമായി ഇനി അവർക്കൂടെ അവകാശമില്ല സ്വന്തം മക്കളായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ എല്ലാം വഴിയാധാരമാക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് പാവങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം ഇതൊരു സാധ ഒരു അനാദരെയൊക്കെ ദത്തെടുക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു നന്മയാണ് ഈ കൽപ്പനയ്ക്കകത്തും അനാഥ കരുതി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ മാതി എടാ ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് നാട്ടുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ മതി പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതും മനുഷ്യർക്കുള്ള നന്മയല്ല ഞാൻ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം അതിപ്പോ ഇതുമായിട്ട് പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം 
നൽകണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇവിടുത്തെ റോഡിൽ കൂടി ഒക്കെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില ഗല്ലിയിലോട്ടൊക്കെ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇവരുടെ ഈ നോയമ്പിന്റെ സമയത്ത് അതായത് ഈ റമദാന്റെ സമയത്ത് ഇവര് ഭക്ഷണ പൊതികളൊക്കെ ആയിട്ട് റോഡ് സൈഡ് നിൽക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വണ്ടി അവരെ നടത്തി ഡോർ തുറക്കാൻ പറയും എന്നിട്ട് അവര് നമുക്ക് ഭക്ഷണ പൊതികൾ തരും അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാവമാക്കി കൂടെ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ഇവിടെ നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നൽകാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതെ അതെ ബ്രദറെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള മനസ്സിന്റെ അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അല്ലാതെ മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃകയൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ല മുഹമ്മദ് ആർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ആഹാരം കൊടുത്തതായിട്ട് ഒരായത്തോ ഒരു ഹദീസോ പോലും ഇല്ല പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയണം കേട്ടോ ഈ മനുഷ്യൻ അവസാന സ്വന്തം അങ്കി പോലും പണയം വെച്ചിട്ട് നാട്ടുകാരൊക്കെ തീറ്റിച്ച ആളാണ് അറിയാവോ മുഹമ്മദ് അറിയാവോ പടച്ചട്ട പോലും അത്രയ്ക്ക് ദാനധർമ്മം ചെയ്തതാണ് എന്താ ഉത്തരമില്ലേ എന്റെ പാസ്റ്റർ അത് ശരിയല്ലോ പത്തിരുപത് ഭാര്യമാരും വെപ്പാട്ടികളും ഒക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് തെറ്റാണ് അത് പറയാതിരിക്കുന്നേ ഉണ്ടായിരിക്കേ ഓ ഞാൻ അത് നന്മയാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു നന്മ പറയണേ പോസിറ്റീവ് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതാണ്ട് അത് കുളമാക്കി തന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒമ്പത് ഭാര്യമാരും അതിന്റെ വെപ്പാട്ടികളും പിന്നെ അടിമപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകളും ശരീരം കൊടുത്ത സ്ത്രീകളും എല്ലാം കൂടെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം കൂടെ തീറ്റി കൊടുത്തു കൊടുത്ത് പണ്ടാരം അടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൊങ്ങയ്ക്ക് കുത്തി പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ പടച്ചട്ട വിറ്റ് പെണ്ണുപടമാരെ പോറ്റി അതാണ് അനാഥരെ പോറ്റിയത് അല്ലാതെ അതെന്തെങ്കിലും പരസ്യമായിട്ട് പറയേണ്ടി വന്നു കഷ്ടമായി പോയി അങ്ങനെ പതിമൂന്നാമത്തതും ഗോപിയായി ഇനി അവസാനത്തത് പറയൂ ഞാൻ പതിനാലാമത്തെ പറയാം ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് മെനക്കെട്ടിരുന്ന് എഴുതി എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കണം എനിക്കറിയാം പാസ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ അതൊന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയി എടുത്തേ അയ്യോ പശുവിനകത്താണ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് പശു ഇരുപത് വായിക്ക് കേട്ടു എല്ലാരും രോമാഞ്ചക ജുഗമണിയും റഫറൻസ് തെറ്റിയോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് മിന്നൽ അവരുടെ കണ്ണുകളെ അഞ്ചു എടുക്കുമാറാകുന്നു അവർക്ക് വെളിച്ചം നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവർ ആ വെളിച്ചത്തിൽ നടന്നു പോകും ഇരുട്ടാകുമ്പോൾ അവർ നിന്നു പോവുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ കേൾവിയും കാഴ്ചയും അവരെ തീരെ നശിപ്പിച്ചു കളയുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അവൻ കാഴ്ച അവൻ തീരെ നശിപ്പിച്ചു നിസ്സംശയം അള്ളാഹു ഏത് കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അപ്പൊ ഇതല്ല റഫറൻസ് നാഥനില്ലാതെ പോയ അങ്ങനെ കുറെ ഭാര്യമാര് നമ്മുടെ മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യാ പദത്തിൽ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു പത്നി പദങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് സൈനവ സൈനവെ ഒരു ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവ് സെയ്ദിന്റെ കൂടെ മര്യ മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നതാണ് അത് അടിച്ചു വിരിച്ച് അവളെ അനാഥയാക്കി അനാഥയാക്കിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അവൾക്കൊരു ജീവിതം കൊടുത്തു അത് വലിയൊരു പുണ്യമായ കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് പെണ്ണിന്റെ പേര് മറ്റൊരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു അവളെ യുദ്ധത്തിന് പോയ വഴിക്ക് പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവിടെ ഭർത്താ ഭർത്താവിനെയും പിന്നെ അപ്പനെയൊക്കെ കൊന്നതിന് ശേഷം അല്ലല്ല ആ ബിലാലിന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കും ആ സോഫിയ സോഫിയ ആ സോഫിയ സോഫിയ അയാളുടെ ഭർത്താവിനെ അപ്പനെയും എല്ലാം യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സൗമ്യമുള്ള വാളുകൊണ്ട് പതുക്കെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന് ഒരു കുഴിക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ശേഷം ഈ സ്ത്രീയെ നാഥൻ ഇല്ലാത്തവളാക്കി അതിനുശേഷം ആ സ്ത്രീയെ അന്ന് രാത്രി തന്നെ അദ്ദേഹം തമ്പ് കെട്ടി പുറത്തൊരു പട്ടാളക്കാരനെ കാവലും നിർത്തി രാത്രി തന്നെ അദ്ദേഹം മധുവിധു ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അനാഥ അനാഥയായ ഒരു സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അങ്ങ് കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അത് സൈനവിന്റെ കാര്യല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ സൈനവിന്റെ കാര്യ പറഞ്ഞേ സെയ്ദല്ലോ സൈനവിന്റെ ഭാര്യ 
അത് അല്ല സയ്യിദിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് സൈനബിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇല്ല അല്ല അത് വായിച്ചായിരുന്നു അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ നാല് നാലും അഞ്ചും പറയുന്ന ദത്തു പുത്രന്മാർ ഇനി പുത്രന്മാരല്ല ഇനി മുതൽ അവർ അനാഥരാണെന്നാണ് അള്ളാഹു ആയത്തറിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തിൽ പറയും മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അഞ്ചിൽ അവര് സ്വന്തം പിതാക്കന്മാരുടെ പേർ ചേർത്ത് ഇനി വിളിക്കരുത് സോറി സ്വന്തം പിതാ അതായത് ആ സ്വന്തം പിതാക്കന്മാരുടെ പേർ ചേർത്ത് വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത പിതാക്കന്മാരുടെ പേര് പോലും മാറ്റിക്കളയണം പിന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്നര നാപ്പതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നബി ആരുടെയും പിതാവല്ല അങ്ങനെ യാഹിലിയാ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന അവിശ്വാസികളായ മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത മനുഷ്യർ അവരുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അനാഥ പിള്ളേരെയും ഉള്ള എടുത്ത് ദത്തു ദത്തു മക്കളായിട്ട് എടുത്ത് വളർത്തി ജീവിതം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു നല്ല ആചാരത്തെ ഇയാൾ ഈ സൈനവയെ അടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആയത്തിറക്കുന്ന നശിപ്പിച്ചു കൊളമാക്കി സെയ്ദിനെ അനാഥനാക്കി മാറ്റി സെയ്ദ് എന്നെ സെയ്ദിന്റെ ഭാര്യ അനാഥയാക്കി എന്നിട്ട് പുള്ളി നാഥനുമായി ഭയങ്കര പരിഹാര ക്രിയയാണ് പുള്ളി ചെയ്തത് ഒരു കുടുംബത്തിന് അത് ഭാര്യ ഭർത്താവ് വഴക്കുണ്ടാക്കി വഴക്കുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പരിഹാരം നടത്താൻ പോകുന്ന കൗൺസിലറെ രണ്ടിനും കൂടെ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണിനെ കെട്ടി പരിഹാരം തീർക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ മാതൃക ലോകത്ത് അവിടെ കിട്ടും അത് മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃകയാണ് പിന്നെ ഇയാൾ ധരാ ധാരാളം സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ അടിമ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ നാഥ നാഥൻ ഉള്ളാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് സൂപ്പറായ ഒരു കൽപ്പനയാണ് പക്ഷെ ആ വാക്യത്തിനകത്ത് അതില്ല വേറെ എവിടെങ്കിലും വാക്യത്തിനകത്ത് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഇത്രയും നേരം ഈ പതിനാല് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാതോർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിപ്പോ എൽ കെ ജി പിള്ളേര് പരസ്പരം പറയുന്നതിന്റെ മൂല്യം പോലും ഇല്ലാത്ത പതിനാല് കാര്യങ്ങളായി പോയത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ ഞാനിത് ഇത്രയും നമ്മുടെ വർഗീസ് പാസ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഇവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന പോലെ ഖുറാനെ സമീപിക്കേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട് ഒരു രീതി ശാസ്ത്രമുണ്ട് ആ ശാസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയുടെ പ്രശ്നം അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ശരി നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുക നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിടക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടല്ല വായിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് എന്തോലും മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു മാച്ചിങ് ഒക്കെ മതി അത് അത് അവരെ അവരുടെ ഖുറാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഗുണമായിട്ടൊക്കെ മാറ്റാം പറ്റും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ അങ്ങനെ 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 സഹോദരന്മാർ പതിനാല് അങ്ങനെ പതിനാല് ഗുണങ്ങളും അവസാനം ഗോപിയായി ശവമായി പാനായി ഇനി എന്തോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല